Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde yerubadu varshangal. Zia Gold and Diamonds, the purest bond. Opposite SBI Main Road, Trichadipur. Didi Electrical and Hardwares, Railway Station Road, Pariyangadi. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center, Pariyangadi. ക്ഷേമവും വികസനവും അജണ്ടയാക്കി ബജറ്റ് ശമ്പളവും പെൻഷനും വർദ്ധിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ജനക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആറാമത്തേതും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തേതുമായ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും റെക്കോർഡിട്ടു പയ്യന്നൂരിനും കല്യാശ്ശേരിക്കും ബജറ്റിൽ മികച്ച പരിഗണന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്കുള്ള വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നഗരസഭാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു നാൽപ്പത്തിനാലംഗ കൌൺസിൽ ഏക കണ്ഠേനയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച പി ജി കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയ അഞ്ചു മരങ്ങൾക്ക് പകരമായി അൻപത് മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും മോദി സർക്കാർ തച്ചുടച്ച് കാർഷിക മേഖല സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് അടിയറവ് വഹിക്കുകയാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ എം പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കർഷക സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാത്തറയിൽ കർഷകം മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിങ്ങാം ടൌണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെരിങ്ങാം വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുതൽ അപകട നിലയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരും ടാക്സി ജീവനക്കാരും ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഭീതിയോടെ സിനിമാ ലോകത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടമ്പൂർ സ്വദേശിയായ അനിലേഷ് ആർഷ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ജനക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആറാമത്തേതും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തേതുമായ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും റെക്കോർഡിട്ടു എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയും സൌജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാലായിരം തസ്തികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കും ഇവ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് തീരുമാനിക്കും രണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് നമ്മൾ ഊന്നി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിൽ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ചു കുടിശ്ശികൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്തു പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെൻഷനില്ലാത്ത ക്ഷേമതി അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ആളുകൾക്കും പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകി ആരും പട്ടിണി കിടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളും ആരംഭിച്ചു കുടുംബശ്രീ വഴി രണ്ടായിരം കോടി രൂപ പലിശ ഉപഭോക്തൃ പലിശരഹിത ഉപഭോക്തൃ വായ്പയായി സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളെത്തിച്ചു സർ എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം റേഷൻ കടകൾ വഴിയുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം
വെള്ള നീലാക്കാടുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ പത്ത് കിലോ അരിയും വിതരണം ചെയ്യും അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയായും ഹെൽപ്പർമാരുടേത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആശാവർക്കർമാരുടെ അലവൻസിൽ ആയിരം രൂപയുടെ വർധനവ് വരുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം ആയിരം രൂപ വീതം കൂട്ടി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി റബ്ബറിന്റെ തറവില നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നെല്ലിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയും നാളികേരത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയും തറവില നിശ്ചയിച്ചു പ്രവാസികൾക്കും നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി ഉയർത്തി ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് നൽകും രണ്ടായിരത്തി എൺപത് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഹൈവേ ആരുടെയും കുത്തകയായിരിക്കില്ല എല്ലാ സർവീസ് പ്രവർത്തകർക്കും തുല്യ അവസരം ലഭിക്കും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയരുകയും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല അടക്കം കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വാണിജ്യ ടൂറിസം സംരംഭങ്ങൾക്കും ഇ കൊമേഴ്സിനും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും മൂന്ന് ലക്ഷം അവസരങ്ങൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം മറ്റുള്ളവർക്കുമായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിക്കും ഫെബ്രുവരിയിൽ അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുടങ്ങും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നാലായിരത്തോളം പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ അൻപതിനായിരം കോടി മുതൽ മുടക്കുള്ള വ്യവസായ ഇടനാഴി പദ്ധതിക്ക് ഈ വർഷം തുടക്കമിടും കെ ഫോൺ ആദ്യഘട്ടം ഫെബ്രുവരിയോടെ പൂർത്തിയാകും ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിവർത്തനത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം പേർക്ക് കൂടി പഠന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും ആയിരം അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും സർവകലാശാലകളിലെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനായി രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകും എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ജീവചക്രത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പിന്തുണ നൽകാൻ ഒതുക്കുന്ന നയപരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ബഡ് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കും ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ബഡ് സ്കൂൾ ഉള്ളത് സ്കൂളുകളുടെ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൗൺസിലേഴ്സ് നിയമിക്കുകയും കൂടുതൽ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റും നടത്തുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്പെഷ്യൽ തൊണ്ണൂറ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളുടെ ധനസഹായം അറുപത് കോടിയായി ഉയർത്തുന്നു കൂടുതൽ സ്കൂളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പത്ത് കോടി രൂപ പ്രത്യേകം വകയിരുത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിന് ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ബാരിയർ ഫ്രീ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ ഉയർത്തുന്നുള്ള സമീപത്തെ പരിപാടി തയ്യാറാക്കും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ലഭിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കും ശമ്പള കുടിശ്ശിക മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി പിന്നീട് നൽകും ഡി എ കുടിശ്ശികയിൽ ഒരു ഗഡു ഏപ്രിൽ മുതൽ നൽകും രണ്ടാമത്തെ ഗഡു ഒക്ടോബറിലും കുടിശ്ശിക പി എഫിൽ ലയിപ്പിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടപ്പാക്കും പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അൻപത് ശതമാനം വാഹന നികുതി ഒഴിവ് നൽകും പ്രളയ സെസ് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഈടാക്കില്ല റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ബജറ്റ് പ്രസംഗം മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ഒൻപതിന് തുടങ്ങിയ അവതരണം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് വരെ നീടു എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് കോവിഡിന് സൗജന്യ ചികിത്സ മുഴുവൻ പേർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ചെലവുകൾ എല്ലാവിധ ധനകാര്യ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി മരുന്ന് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം കോവിഡ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ ക്വാറന്റൈൻ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ മ
ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക്ക് കീഴിൽ കണ്ണപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാഗ്രാമത്തിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷവും മാടായി ചൂട്ടാട്ട് മഞ്ച ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നൂറ്റൻപത് ലക്ഷവും പിലാത്രയിൽ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി മുന്നൂറ് ലക്ഷവും പഴയങ്ങാടിയിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് ലക്ഷവും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിക്ക് ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് ലക്ഷവും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ സ്മാരക മ്യൂസിയത്തിന് പത്ത് ലക്ഷവും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിനായി പത്ത് കോടി രൂപയാണ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ സ്മാരക കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സ്ഥലത്താണ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മിക്കുക ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മീൻതുള്ളി കോഴിച്ചാൽ പാലം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചതെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്കുള്ള വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നഗരസഭാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു നാൽപ്പത്തിനാലംഗ കൌൺസിൽ ഏകകണ്ഠേനയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരി ജി എസ് രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്കുള്ള വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പനെ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും വി വി സജിതയെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും കൊറ്റി വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സമീര ടീച്ചറെ വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും ജയാ സി എ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒമ്പത് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ട്രോമ കെയർ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായ വാപ്കോസ് വിശദമായ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രോമ കെയർ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് അൻപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക അനുമതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മൂന്നിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി വാപ്കോസ് വിശദമായ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ട്രോമ കെയർ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഹരിതചട്ടപ്രകാരം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ജി ആർ ടു എച്ച് ത്രീ സ്റ്റാർ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ പദ്ധതിയിൽ വരുത്തി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള അധിക സാമ്പത്തിക അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മൂന്നിന് സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിൽ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രകാരം അധിക സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ വാപ്കോസ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും മോദി സർക്കാർ തച്ചുടച്ച് കാർഷിക മേഖല സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് അടിയറവ് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും പണയപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കർഷക മരണ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പണം വരുതുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ ഐതിഹാസിക പ്രക്ഷോഭത്തിന് നാം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ അതിശത്വത്തില
കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരെ അടിച്ചമർത്താനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ലളിത കെ വി ബാബു ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി ദാസൻ പി ജയൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ സതീശൻ കെ കാർത്യായിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച പി ജി കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കലാലയമാണ് പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കോളേജ് താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം മുതൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ നിരവധി റാങ്കുകൾ കൊണ്ട് ഉയർന്ന വിജയ ശതമാനം നേടാൻ കോളേജിന് സാധിച്ചിരുന്നു അക്കാദമിക മികവ് കൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ എം എ കോഴ്സ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലൂടെ കോളേജ് കൈവരിച്ച മികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു കോളേജ് റോഡിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ക്യാമ്പസാക്കി കോളേജിനെ മാറ്റണമെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹായ സഹകരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നും പി പി ദിവ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി പി ജയകുമാർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലിസി എലിയാസ് വാർഡ് മെമ്പർ പി രവീന്ദ്രൻ കോളേജ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി തമ്പാൻ വി രമേശൻ സിനി തോമസ് വിഷ്ണുപ്രിയ വിനോദ് കുമാർ കെ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കർഷക സംയുക്ത സമരസമിതി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ കർഷക മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അന്നദാതാക്കളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അന്നദാതാക്കളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ കരിനിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർഷക മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് കർഷക മതിൽ തീർത്തത് കർഷക സംയുക്ത സമരസമിതി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലാത്തറയിലാണ് കർഷക മതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം അതിന്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ മഹാമാരിയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലും നടപടിയിലുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു കൂടി കുത്തകൾക്ക് കോൺപേറ്റുകൾക്ക് എങ്ങനെ രാജ്യത്തെ വിറ്റുകൊടുക്കാം വിറ്റു തുലക്കാം വി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ മുതുവടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ മാടക്ക കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ലാത്തറ ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയ അഞ്ചു മരങ്ങൾക്ക് പകരമായി അൻപത് മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് മാതൃകയായി സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മികച്ച കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദിവാകരൻ കടിഞ്ഞുമൂലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ അഞ്ച് മരങ്ങൾക്ക് പകരമായി അൻപതോളം മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് മാതൃകയായത് ഇലഞ്ഞി പാരിജാതം അശോകം ഞാവൽ പേര മന്ദാരം നീർമരുത് തുടങ്ങിയ അൻപതോളം വിവിധങ്ങളായ വൃക്ഷത്തൈകളാണ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ചന്ദേര ഇൻസ്പെക്ടർ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്കറിയാം വണ്ടി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിലും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഇത് ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഈ പദ്ധതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് സർക്കാരിനുള്ള ഫണ്ടിന് പുറമെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോട്ടറി ലയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരണ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളോട് ഒത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദേര എസ് ഐ മെൽബിൻ ജോസ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രാദേശിക കർഷക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദിവാകരൻ ഒഴിഞ്ഞവളപ്പിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു അഡീഷണൽ എസ് ഐ പ്രസന്നകുമാർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി മഹേഷ് ബീറ്റ് ഓഫീസർ കെ വി പ്രദീപൻ എസ് ഐ തമ്പാൻ കെ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പെരിങ്ങോം ടൌണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ അപകട നിലയിൽ അംഗപരിമിതർക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കയറാൻ റാമ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പരാതി വേറെയും നാലുവട്ടം മുഖം മിനുക്കിയ കെട്ടിടത്തിന് റാമ്പ് നിർമ്മിക്കാനിറക്കിയ കല്ലും സിമെന്റും ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ അപകട നിലയിലായതോടെ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാൽനട യാത്രക്കാരും സമീപത്തെ ടാക്സി ജീവനക്കാരും ഭീതിയോടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ റോഡിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും റാമ്പ് നിർമ്മിക്കാത്തതും അംഗപരിമിതരായവർക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കയറുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നും ചോർന്നൊലിച്ചും ഓഫീസിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ ഇത് കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് റോഡ് വികസനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത റവന്യൂ വകുപ്പ് അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസ് ചുറ്റുമതിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാത്തതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വാദം മനോഹരമായ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആധുനികവൽക്കരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സിനിമാ ലോകത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടമ്പൂർ സ്വദേശിയായ അനിലേഷ് ആർഷ അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല സിനിമാ സംവിധാനത്തിലും പരസ്യ മേഖലയിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര ചാർത്തിയ ഇദ്ദേഹം നിരവധി ചാനലുകളിൽ അവതാരകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമാ ലോകത്ത് പുത്തൻ താരോദയമാകുകയാണ് അനിലേഷ് ആർഷ പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിലെ ജനകീയ പരിപാടിയായ കുത്തരിക്കൊടിയിലൂടെയാണ് അനിലേഷ് മാധ്യമരംഗത്തെത്തിയത് മീഡിയ വൺ ജയ് ഹിന്ദ് കണ്ണൂർ വിഷൻ എന്നീ ചാനലുകളിൽ അവതാരകനായി ഇരിക്കെയാണ് അനിലേഷിന്റെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കുള്ള വരവ് ഇതിനകം തന്നെ സിനിമാ ലോകത്ത് സ്വന്തമായ നില കണ്ടെത്താൻ അനിലേഷിന് സാധിച്ചു നിക്കാഹ് താമര മഴയത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് അനിലേഷ് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം റിലീസ് ചെയ്തു നായക പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ച താമര റിലീസിങ്ങിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് സിനിമ അഭിനയത്തോടൊപ്പം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലൊരുങ്ങുന്ന മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നതും അനിലേഷ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ വണ്ണിൽ മനം തുറന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം അഞ്ചോളം സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു രണ്ട് അഭിനയിച്ച രണ്ട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു താമര എന്ന ഒരു സിനിമയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നായക പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അതിൻ്റെ അതൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നടന്നടുപ്പുകയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ ആ മൂവിയുടെ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്താ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾക്ക് രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്ത അനിലേഷിന്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ മൂന്നോളം എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പരസ്യങ്ങളാണ് കേരള എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനും വേണ്ടി ചെയ്ത ലിഫ്റ്റ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ സംഗീത പ്രതിഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എന്നിഷ്ടം എന്ന ആൽബവും ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് അനിലേഷ് അച്ഛൻ പരേതനായ ഭരതൻ കെ അമ്മ ആർഷവല്ലി ഭാര്യ ദിൽന അനിലേഷ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എരമം കുറ്റൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം മാതമംഗലത്ത് നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എരമംകുറ്റൂർ മണ്ഡലം സമ്മേളനം മാതമംഗലം എരമംകുറ്റൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് എസ് പി എ എരമംകുറ്റൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ഭാസ്കരൻ ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മോഹനൻ പൊറച്ചേരി പി ശിവദാസ് എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കരുവള്ളൂർ സി എച്ച് എസ് സി സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ച് പോരായ്മകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കരുവള്ളൂർ സി എച്ച് എസ് സി സന്ദർശിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ റീന എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സേവനം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സേവനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഈ സ്ഥാപനം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഐ പി ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തു തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സി എച്ച് എസ് സിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെറുതാഴം മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ചെയ്യാത്ത പാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഘങ്ങൾക്ക് പാല് ബാക്കിയാവുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുന്നു ഇത് പരിഹരിക്കുന്ന എങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ക്ഷീര സംഘങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരും ബ്ലോക്ക് ക്ഷീര വികസന ഓഫീസറും ഇതിനെ ആലോചിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെറുതാരത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്ഷീര ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചെറുതാഴം ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെറുതാഴം മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ
जिला पंचायत प्रसडंड पी पी दिव्य वेटरी सर्वकलशाल रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधीर बाबू कणूर् डयरी डेप्यूटी डयरक्ट राजश्री के मेनोन चल संबंधी मध्यम सी ब्लोक पंचायत अंगं ए वि रवींद्र संघ प्रसडंड के सी तंपास्ट सैक्टरी के एम राधिक डयरक्टर मुदुत बालकृष्ण के पी वि गोविंद पुस्तर किल आभिमुख्य जनप्रतिनिधि दिवस परशील करवूर् पेरल पंचायत ऑडिटोरियम तदेश स्वयं भरण स्थापना भरण समिति नीवल वन शेम चुमेंद विषय उन्नत उदस्थ विवरी ऑण्ड परशील पिपाई विकेंद्रीकरण उद्भव मुदल पंचायती उत्तरवादित् अधिकार विषय वार्ड मेबर सैक्टरी पी वि सोष ना रिसो पेर्सन्मार आर् निर्वहण उदस्थ पिपाई पुस्तर चुता कोवल रेड स्टार ग्रामीण वायनशाल ग्रंथालय आभिमुख्य एस एस एल सी पुपरीक्ष तैयारी समग्र शिक्षा केरल बी आर् माडाई सहको पुदी जमात हयर सैकंडरी स्कूल पढ़न केन्द्र आरंभ चेरता ग्राम पंचायत प्रसडंड एम श्रीधर उद्घाटन निर्वहित पुदी जमात हयर सैकंडरी स्कूल प्रिंसीपल रजिद पी के अद्यक्षता वह चुता ग्राम पंचायत स्टाडिंग कमिटी चर्म टी वि उष्ण यु राध राजेश कड़पी साजिदा पी एम जयचंद्रस्ट सी सी ज्योति टीचर आदर्श टी पी संसाचार जनकीय आसूत्रण पद्धति चेरपु पंचायत कुटी सी डी एस नेतृत्व आरंभ अपारल पार्कि उद्घाटन जनवरी पदा शनिया उच्च पन्क व्यवसाय वकुप मंत्री इ पी जयराज उद्घाटन निर्वहित सी कृष्णन एम एल उदाटन चल अध्यक्षता वह राजमोहन उन्नीता एम पी मुख्यातिथिय पकड़ चेरपु पंचायत प्रसडंड सी एफ अलक्सा वाइस प्रसडंड रजी पुलिकल प्रसंग कुटी मिशन जिला कोडिनेट डॉक्टर एम सुर्जि परशील लर्टिफिक वितरण पंचायत प्रसडंड के एफ अलक्सा वाइस प्रसडंड रजी पुलिकल स्थिम समिति अध्यक्षन्मर के जोई शांति कलाधर सैक्टरी एम बी बाबुराज सी डी एस चर्पेस अनिल देवस्यवर मध्यम सब चिकित्सापुरुमें दंद संरक्षण बोधवत्णी प्रसडंड निगेश काकामणिया अद्यक्ष चेर चुनपुर ग्राम पंचायत प्रसडंड के रि उदाटन महिी डेंटल प्रिंसीपल डॉक्टर अनिल मेले क्लास नयचु हेडमास्ट टी वि विजय मशिष्टातिथिय प्रोफस वि एस अनिल कुमार सुमन चुंड पी टी प्रसडंड स्टाफ सैक्टरी पी वि प्रकाश सैक्टरी सुमे सी के संसाचु चम पी विजय ए सी राज सी अब्दुल सिद्धाश्रम शिवानंद विजय औषधशाल पय्यूर् ते बसा विलेज ऑफी समीप महेश बिलडिंग प्रवर्तन आरंभ वडक सिद्ध सामज जनरल प्रसडंड ब्रह्मश्री सव्य साजी उद्घाटन आयुर्वेद औषध विपणन रंग वर्ष तो प्रवर्ति वह वडक सिद्ध सामज ते शाख्य इयूर् सिद्धाश्रम आयुर्वेद मर सिद्धाश्रम शिवानंद विजय औषधशाल स्थापन पय्यूर् ते बसा विलेज ऑफी समीपम महेश बिलडिंग प्रवर्तन आरंभ इवे डॉक्टर सेवन लगे आयुर्वेद मर इन लगभग वडक सिद्ध सामज 
ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ സവ്യസാജി സിദ്ധാശ്രമം ശിവാനന്ദ വിജയം ഔഷധശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനറൽ പ്രതിനിധി ബ്രഹ്മശ്രീ സനന്ദൻ ബ്രഹ്മശ്രീ അരുണാഗിരിനാഥൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ജയപ്രകാശ് ബ്രഹ്മശ്രീ അരവിന്ദാക്ഷൻ കുർമാത്തൂർ ഇയൂർ മാനേജർ ബ്രഹ്മശ്രീ വിഘ്നേശ്വരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാത്തിൽ യൂണിറ്റ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ മരച്ചീനി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സമിതി പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കാവനാൽ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാത്തിൽ യൂണിറ്റ് മരച്ചീനി കൃഷി നടത്തിയത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സമിതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ നാരായണൻ തമ്പാൻ പ്രണിത ശ്രീകുമാർ ജയകൃഷ്ണൻ വി സനൽകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആരും പട്ടിണി കിടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭക്ഷ്യക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളും ആരംഭിച്ചു കുടുംബശ്രീ വഴി രണ്ടായിരം കോടി രൂപ പലിശ ഉപഭോക്തൃ പലിശരഹിത ഉപഭോക്തൃ വായ്പയായി സാധാരണക്കാട് വീടുകളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ജനക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആറാമത്തേതും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തേതുമായ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും റെക്കോർഡിട്ടു പയ്യന്നൂരിനും കല്യാശ്ശേരിക്കും ബജറ്റിൽ മികച്ച പരിഗണന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്കുള്ള വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നഗരസഭാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു നാൽപ്പത്തിനാലംഗ കൌൺസിൽ ഏക കണ്ഠേനയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച പി ജി കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയ അഞ്ചു മരങ്ങൾക്ക് പകരമായി അൻപത് മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ചന്ദേര പോലീസ് ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും മോദി സർക്കാർ തച്ചുടച്ച് കാർഷിക മേഖല സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് അടിയറവ് വഹിക്കുകയാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ എം പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കർഷക സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ കർഷകം മുതൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിങ്ങോം ടൌണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുതൽ അപകട നിലയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരും ടാക്സി ജീവനക്കാരും ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഭീതിയോടെ സിനിമാ ലോകത്ത് തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടമ്പൂർ സ്വദേശിയായ അനിലേഷ് ആർഷ വാർത്താനേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം